您好，这里是小林风味的美食频道。今天咱们分享全套煎饼果子的做法。煎饼果子之所以受欢迎，除了它现吃现做的新鲜，还有就是随着操作飘进来的无法拒绝的香味随着不停咽口水，终于拖在手里。一口下去，才不管是在街头还是在等车，就是香。最好吃的煎饼一定是杂面的。今天我们配上白面、绿豆面以及很细的玉米面，因为细的玉米面还有绿豆面都是无筋的，所以它的比例一定要小于白面，不然。不容易成型，一翻就破了。配好粉，我们开始加水。水和粉的比例是约百分之四十左右的含水量。有耐心的调，调好的粉浆是这个样子。如果你想第二天早晨做煎饼，那头一天晚上就调好，会用的时候非常细腻。煎饼里的酱料各地不同。我现在给大家调的是北京街头最常见的。现在你看到的是甜面酱，这个是北美超市都能见到的蒜蓉辣酱。这个酱豆腐汁是北京煎饼里必不可少的一味酱料。都准备好之后，往每一位调料里点一点水稀释一下，这样不至于很咸。为了增加煎饼的偶尔脆感，可以加一点咸菜。这个榨菜呢，在中国超市里都能找到。把它切碎备用。这是刷子和刮板另外，我们还需要准备小葱末、香菜末以及黑白芝麻。馄饨皮可以在中国超市里买到，它是我们炸薄脆最重要的材料。买来的馄饨皮通常是一面有淀粉，一面没有，一定要淀粉那面朝上，这样刷完水再撒芝麻，它才不容易脱落。刷完水，撒过芝麻，稍微的用擀面杖擀一擀，再划两刀就可以下锅炸了。馄饨皮很薄。用中高火下锅翻两下，它就熟了。看，金黄酥脆，很快就出锅了，一会儿就能炸一摞。用这种方法炸出的薄脆。又香又脆，还省力，不用提前和面。薄脆炸好以后，准备工作也就基本就绪了。这是所有的食材。准备一个平底锅，我们现在开始摊煎饼。锅烧热以后，刷上很少的一层油，千万不能多。然后根据锅的大小，倒入面糊，把面糊都推的基本上有一点定型之后，才开始磕鸡蛋，这样翻的时候比较容易。看这个面糊有点定型了，现在我们开始磕鸡蛋。把它推匀
。当香菜、葱花、芝麻都撒匀之后，就准备开始翻饼。翻之前要确认整张饼都松动了，底下没有粘连的地方。然后两个铲子同时用力，一翻就过来了。这甜面酱、蒜蓉辣酱以及酱豆腐汁儿，配上一小点脆口的榨菜，是我调试过的最好吃的口感。刷完酱就可以放排叉了。如果饼足够大，可以多放几个排叉，嚼起来很香。我们现在在烙一张横着放的，这样做非常利于携带。近年来，不断有新的食品加入到煎饼果子里，比如生菜，比如加了火腿肠的，都更加丰富了煎饼果子的口感。好啦，又出锅一张，尝尝呗。一口下去，简直太香了，跟街上卖的也没什么区别。看看里面，酱汁浓郁，薄脆酥香。这款经典的街头小吃煎饼果子，今天就跟您分享到这里。喜欢就订阅、点个赞呗，谢谢您的观看。我们下期再见。